안녕하세요. 53세 전업주부 유튜버 써니입니다. 흰머리 염색을 하지 않고 기른 지 1년 11개월째인데요. 흰머리와 검정머리가 함께 자라기 때문에 그레이 헤어처럼 보이는 상태랍니다. 흰머리는 보통 쇼컷이 어울린다고도 하고 짧아야 덜 지저분해 보인다고들 하지요. 하지만 일찍 흰머리 나는 것도 서러운데 헤어스타일의 제약까지 따르다는 건 너무 억울하잖아요. 그래서 저는 흰머리 임에도 30대 40대 때 했던 것처럼 세미롱 길이를 유지하면서 다양한 헤어스타일을 시도해보고 있습니다. 흰머리건 검정머리건 머리숱이 많아야 헤어스타일링을 할 때도 원하는 대로 할수 있고 보기도 좋다는 건다 아실 거예요. 그레이 헤어지만 이처럼 다양한 헤어스타일을 시도할 수 있게 해준 머리숱 많아지는 헤어팩과 보기 좋게 정돈된 그레이 헤어 컬러를 유지하는 방법을 오늘 집중적으로 보여드리려고 합니다. 오늘은 저와 함께 헤어 관리 한번 직접 해보시죠. 궁금하신 분들께선 이 영상 끝까지 봐주세요. 끝. 먼저 준비물을 말씀드릴게요. 이렇게 같이 준비해 놓으시고 저랑 함께 따라해 보시면 도움이 될것 같습니다. 먼저 염색보가 필요해요. 아니면 헌 옷을 입고 하셔도 돼요. 오일이 좀 묻어도 되는 옷이 있다면 그런 걸 입고 하시거나 아니면 염색보를 사용하시면 좋습니다. 캐스트 오일과 알로에베라 크림 그리고 이렇게 염색약 성능 이런 거나 아니면 그릇이 있으시면 사용하시면 되는데요 캐스터 오일과 알로에베라 크림을 섞어서 사용할 때 필요합니다 헤어팩 할땐 손으로 해도 되지만 이런 염색 빗을 사용하시면 좀더 골고루 발라질 수 있으니까 이렇게 있으시면 준비를 하시면 좋아요 그리고 헤어팩을 하고 난 다음 비닐캡을 쓰고 저 전기 열선 모자를 쓰는데요 전기 열선 모자는 있어도 좋고 없어도 좋아요 없으면은 그냥 실온에서 좀 오래 있으면 되거든요 그리고 머리 감을 때 필요한 도브 비누 샴푸를 쓰신다면 샴푸 사용하시면 되고요 그리고 저는 요즘 린스 대신에 칼라 린스를 사용하거든요 근데 오늘 같은 경우는 머리에 좀더 중점적으로 신경을 쓰는 날이라서 좀 꼼꼼하게 린스를 발라줄 거니까 영상 참고하시면 좋을 것 같아요. 그리고 모든 게다 끝났을 때 필요한 헤어 오일 이렇게 준비물을 미리 준비하시고 그럼 지금부터 저와 함께 머리 관리, 헤어 관리 한번 해보시겠어요? 잠깐만 기다려주세요. 우아한 그레이 헤어 스타일의 기본은 일단 머리 숱이 조금이라도 많아야 가능합니다. 그래서 캐스터 오일을 이용해 두피 마사지를 해주는 과정을 꾸준히 해주시는 게 좋아요. 전 흰머리 염색을 하지 않으면서 비슷한 시기부터 캐스터 오일 헤어팩을 해주었고 헤어 영양제도 먹으면서 관리했어요. 그래서 지금은 머리숱 때문에 고민하지는 않는 수준까지 왔답니다. 캐스터 오일, 즉 피마자 기름엔 털을 자라게 해주는 성분이 있어서 꾸준히 발라주면 속눈썹이나 눈썹, 머리카락을 자라게 해주더라고요. 캐스터 오일 두피 마사지 할땐 면봉을 이용합니다. 면봉 끝에 있는 솜에 캐스터 오일을 듬뿍 묻힌 다음 두피에 문질러 주는 거예요. 머리를 올려 묶는 올백 헤어스타일을 할때 이마의 헤어라인이 예쁘길 바라지만 대체로 사람들의 이마 양끝 부분엔 머리카락이 없어서 M자 이마로 보이잖아요. 그런데 캐스터 오일을 면봉에 묻혀 원하는 이마 라인으로 그리듯 발라주는 걸 1년 넘게 해주었더니 지금 저는 M자 이마가 아닌 동그란 모양의 이마 라인이 되었답니다. 머리 숱이 많아지려면 머리카락이 빠지지 않는 것도 중요하지만 그보다 새로운 머리카락이 빨리 자라는 것도 굉장히 중요하지요. 캐스터 오일을 면봉에 묻혀 가르마 타듯 머리카락을 넘겨가면서 두피에 골고루 바르는 걸 꾸준히 하게 되면 잔 머리카락들이 많아진다는 걸 느끼게 됩니다. 
잔 머리카락들이 길게 자라기 전까지는 하늘을 향해 서기 때문에 지저분해 보이기까지 해요. 물론 머리카락들이 자란다는 기쁨에 충분히 참을 수 있긴 하지만요. 머리 뒷부분은 머리카락을 양쪽으로 나눈 다음 한쪽 면부터 섹션을 나눠가며 조금씩 캐스터 오일을 발라주면 빠지는 곳 없이 골고루 바를 수 있답니다. 두피에 캐스터 오일을 골고루 바른 다음엔 머릿결을 관리하기 위한 헤어팩을 해줍니다. 필요한 것은 캐스터 오일과 알로에베라 수딩 젤, 그 둘을 섞을 수 있는 용기가 필요하고요. 염색빛은 있으면 좋고 아니면 손으로 그냥 바르셔도 됩니다. 캐스터 오일과 알로에베라 수딩 젤 모두 피부에 좋은 것들이라서 손으로 바르시면 손에도 팩을 해주는 효과를 보실 수 있어요. 저는 알로에베라 수딩젤을 구입할 때 알로에 함유 98% 이상짜리를 구입합니다. 알로에 함유 100%짜리도 있더라고요. 알로에 함유가 높다고 해서 많이 비싼 것도 아니니까 가능하면 함유율 높은 걸 사용하시기 바랍니다. 머리에 열이 많으면 탈모가 생길 수 있다고 하잖아요. 알로에베라 수딩젤의 시원함이 헤어팩을 하는 동안 두피의 열도 내려가게 해주기 때문에 수시로 해주시면 좋습니다. 셀프 염색하실 때 사용하신 염색약만큼 알로에베라 수딩젤을 먼저 용기에 담으시고 그 양에 비례해서 캐스터 오일을 넣으시면 되는 건데요. 전 이날 캐스터 오일이 조금만 남아 있었기 때문에 그걸 다 사용하려다 보니 평소보다 오일 함량이 좀 높았습니다. 캐스터 오일 함량이 높아지면 머리 감을 때 비누칠을 두번 정도 해줘야만 깨끗이 씻긴 기분이 들거든요. 그러니 꼭 적당한 비율을 지키시는 게 좋습니다. 캐스터 오일로 헤어팩을 하신다고 알로에베라 수딩젤을 섞지 않고 그냥 도전하셨다가 실패하시는 분들이 종종 계시더라고요. 캐스터 오일은 오일 중에서도 굉장히 농도가 짙은 편이거든요. 피부에만 살짝 발라보셔도 느끼실 수 있는데요. 제가 피부에 사용하는 코코넛 오일이나 호호바 오일의 경우 손바닥에 따르면 스킨처럼 쫙 퍼지지만 캐스터 오일은 동그랗게 잘 뭉쳐져 있어요. 얼굴에 펴 바를 때도 코코넛 오일이나 호호바 오일은 스킨처럼 비벼서 얼굴에 바르는 게 가능하지만 캐스터 오일은 손가락으로 찍어서 얼굴 부분 부분에 펴 발라 주어야 골고루 바를 수 있습니다. 그렇게 꾸덕한 캐스터 오일을 단독으로 머리카락에 바르시려고 시도하시면 바르시려고 할 때마다 머리카락이 뽑힌다는 느낌이 드실 거예요. 그러니 헤어팩을 하실 때는 꼭 캐스터 오일과 알로에베라 수딩젤을 섞어서 사용하셔야 합니다. 바르시는 방법은 셀프 염색하실 때와 같습니다. 캐스터 오일과 알로에베라 헤어팩을 다 바르시고 나면 비닐캡을 쓰고 전기 열선 모자를 써주는데요. 이 전기 모자는 꼭 필요한 건 아닙니다. 전 헤어샵에서 클리닉 할때 열처리 해주는 과정을 생각해서 구입했었는데요. 귀찮아서 사용하지 않을 때도 많습니다. 전기 모자를 쓰시고는 10분 정도만 있고 그 다음은 전기 모자와 비닐캡을 벗고 20분 정도 있다가 머리를 감으시면 됩니다. 저는 급하게 외출할 일이 없기 때문에 전기모자 쓰고 10분 있다가 전기모자와 비닐캡까지 벗은 다음 그 상태로 그냥 제할 일을 할 때가 많은데요. 이날은 헤어팩 후에 컬러 린스 작업도 할 예정이라서 전기모자와 비닐캡을 벗은 후 10분 정도 더 있은 다음 머리를 감았답니다. 평상시엔 비닐캡을 벗은 다음엔 원하시는 만큼 더 있으셔도 상관없습니다. 단그전 단계인 전기모자 10분만큼은 꼭 지켜주세요. 머리에 열을 오래 가하는 건 두피나 머리카락 모드에 좋지 않으니까요. 제가 처음 헤어팩을 시도할 땐 
헤어팩을 하고 오래 입는 게 무조건 좋은 줄 알고 자기 전에 헤어팩을 하고 전기모자도 15분에서 20분 정도 쓰고 있다가 전기모자는 벗고 비닐캡만 쓴 채로 잠을 잤어요. 그리고 다음날 머리를 감았었거든요. 비닐캡이 공기가 통하지 않잖아요. 머리가 축축한 채로 오랜 시간 공기가 통하지 않다 보니까 두피에 간지럼증이 생기더라고요. 그걸 깨달은 다음부턴 비닐캡을 오래 쓰지 않으려고 신경 쓰고 있답니다. 평상시 헤어팩만 할 때는 도부빈으로 머리 감고 린스를 해준 다음 머리를 말리면서 스타일링 해주면 끝나거든요. 그런데 이날은 컬러 린스를 꼼꼼하게 바를 거라서 도부빈으로 머리만 감고 나온 상태랍니다. 헤어팩을 하는 날엔 제 나름의 피부관리도 해주고 있어요. 바로 얼굴 각질 제거를 해주는 건데요. 가끔씩 얼굴에 뭔가 있는 느낌, 살짝 거친 느낌이 들 때가 있더라고요. 그러면 자꾸만 그 부분이 신경 쓰여서 얼굴을 만지게 되고요. 그 신경 쓰임이 싫어서 가끔씩 얼굴 각질 제거를 해주고 있습니다. 헤어팩 해줄 때마다 얼굴 각질 제거해주는 걸로 정해놓으니까 잊지 않고 하게 되더군요. 한 달에 한번 정도는 입술 각질 제거도 해줍니다. 얼굴과 입술 각질 제거를 하는 방법은 얼굴과 입술에 물기가 있는 상태에서 각질 제거 제품을 바르고 살살 문질러 주는 거예요. 뭐든 과하면 안 좋듯이 얼굴 각질 제거 하실 때도 세게 문지르시면 오히려 피부에 더안 좋겠죠. 살살만 문질러도 각질은 충분히 제거되니까 부드럽게 문질러 주시면 됩니다. 어느 정도 각질이 제거되었다고 생각될 때 물로 헹궈 주시기만 하면 되는 거죠. 가끔 한 번씩 각질 제거만 해주어도 피부가 부드러워진답니다. 샴푸나 비누로 머리를 감은 후 린스를 하실 때는 그냥 물기 있는 머리에 린스나 트리트먼트를 바르시고 잠깐 시간을 보낸 뒤 헹구어 내시잖아요. 그런데 제가 요즘 사용 중인 컬러 린스는 린스이긴 하지만 머리카락에 바르고 나서 30분 정도 있어야 하기 때문에 머리를 감은 후 수건으로 닦아주고 드라이기를 이용해 조금 더 말려줍니다. 그렇다고 해서 완전히 바짝 말리는 건 아니고요. 머리카락이 촉촉하긴 하지만 물기는 흐르지 않을 정도로만 말려주시면 돼요. 제가 사용하는 컬러 린스는 시세이도 제품인데요. 컬러는 그레이, 브라운이 있고 제품의 다른 라인으로는 다크 브라운과 블랙도 있는 것 같더라고요. 전 흰머리를 커버하는 염색을 하고 싶은 것이 아니라 제 흰머리의 톤을 정리해주는 느낌만 원했기 때문에 그레이 색상을 사용하고 있습니다. 다시 한번 말씀드리지만 컬러 린스는 염색약이 아닙니다. 그렇기 때문에 한두 번 사용해서는 머리카락 색이 뭐가 변한 건지 느낌조차 안 드실 수 있어요. 하지만 꾸준히 사용하다 보면 컬러 린스의 색으로 인해 머리카락 색이 정돈되면서 깔끔해지는 걸 느끼실 수 있답니다. 그러니 드라마틱한 염색 결과를 원하신다면 염색약을 사용하시고요. 염색하긴 싫지만 머리카락 전체의 톤 정리를 통해 깔끔하고 우아한 분위기만 추가되길 원하신다면 컬러 린스를 사용하시기 바랍니다. 전 그레이 컬러 린스에 아주 만족하고 있어요. 평상시엔 그냥 보통의 트리트먼트처럼 사용하지만 가끔 한 번씩은 이날처럼 마음먹고 염색하듯 컬러 린스를 발라줍니다. 그리고 비닐캡도 쓰지 않고 30분 정도 있는데요. 염색약은 아니지만 맨손으로 바르면 손에 보랏빛이 들어요. 대신 금방 빠지긴 합니다. 머리에 바르기 위해 용기에 덜어서 사용하는데 머리에 컬러 린스를 다 바른 후 용기를 세척하면 물든 곳 하나 없이 깨끗하게 씻긴답니다. 당연히 머리카락에 바른 컬러 린스도 금방 색이 빠지죠. 그러니 컬러 린스 사용하시곤 머리에 염색이 안 되었다고 불평하시면 안 됩니다. 사용하다 보면 
신압으로 내 본연의 머리색인 것처럼 단정하고 우아한 머리색으로 지낼 수 있다는 것 그리고 물이 빠져도 보랏빛이 도는 그레이 헤어로 보인다는 것 때문에 저는 꾸준히 사용 중인 거예요. 컬러린스를 염색약처럼 바르실 때는 염색할 때 사용하는 빛을 사용해 주세요. 그래야 머리 윗부분을 골고루 바르실 수 있습니다. 머리카락 윗부분들은 가닥을 조금씩 잡아 살살 비벼주시듯 발라주시고요. 셀프 염색할 때도 염색약을 집중해서 발라줘야 하는 부분이 이마 라인과 귀 주변 라인이잖아요. 컬러린스 바르실 때도 그 부분들을 더 꼼꼼하게 발라주세요. 물기가 흐르지 않는 상태의 머리카락에 발랐기 때문에 비닐캡을 쓰지 않고 집안일을 해도 상관없습니다. 책을 읽거나 유튜브를 보거나 설거지를 하다가 시간이 30분 이상 지나고 나면 맑은 물이 나올 때까지 깨끗하게 헹구면 되는 거죠. 수건으로 물기를 말리고 나서 드라이기를 이용해 머리를 말립니다. 예전엔 드라이기로 말리기만 하면 헤어 손질이 다 끝났었는데 딸이 구입한 다이슨 에어랩이 생기고부터는 조금씩 세팅이라는 걸 해보게 되더라고요. 머리를 대충 말리고 머리카락을 양쪽으로 나눈 뒤 다이슨 에어랩으로 대충 말면 자연스럽게 컬이 생기는 게 너무 신기하거든요. 유튜브에서 보니까 컬이 너무 세게 나오면 다시 빗으로 빗어주던데 전 컬이 생각보다 세게 나와도 그냥 손으로만 빗어요. 어차피 하루 자고 나면 아주 자연스러운 컬이 되거든요. 예전에는 탈모 고민, 머리숱 늘리는 고민 때문에 머리에 드라이기 사용하기조차 걱정스럽던 시절이 있었습니다. 그런데 1년 넘게 정성을 들인 결과 이렇게 머리를 세팅해서 멋진 헤어스타일링에 도전해 볼수 있는 머리 상태를 갖게 되었네요. 제 머리색을 보고 멋지다고 해주시는 분들도 많아졌습니다. 하지만 여전히 염색을 안 하기엔 아직 젊지 않냐면서 다시 염색하기를 권해주시는 분들도 많습니다. 제가 3월 한달 동안 유튜브를 쉬면서 아주 잠깐이지만 다시 염색해서 새로운 모습, 젊어진 모습을 보여드릴까 하는 생각도 했었어요. 근데 다시 염색하고 나면 제가 분명히 후회할 것 같다고 가족들 모두가 얘기하더라고요. 며칠을 계속 생각해 봤답니다. 내가 다시 염색을 하고 싶다고 생각한 이유가 무엇인가 하고요. 늙어 보인다, 추하다, 그렇게 댓글 다시는 분들에게 내가 염색하면 얼마나 젊어 보이는지를 보여주고 싶은 마음도 있었고요. 예전에는 새치머리 염색이어도 밝은 색, 어두운 색 골라가며 머리색을 바꿨었는데 한 가지 머리색으로 2년 가까이 있다 보니 지루하다는 생각도 있었답니다. 그런데 가족들 얘기를 듣고 생각을 해보면서 제 머리색을 가만히 들여다보니 염색을 다시 하고 나면 분명히 후회하겠더라고요. 남들에게 젊어 보이는 것보다 내 눈에 내가 예뻐 보이는 게 가장 중요하잖아요. 특별한 색이 아닌 예전에 해봤던 평범한 색으로 염색했을 때 아주 잠깐은 산뜻하다는 느낌이 들지 몰라도 곧 지루해질 것이고요. 2주 만에 삐죽 다시 올라오는 흰머리 때문에 뿌리 염색을 고민하는 그 시절로 되돌아가는 것이라는 생각에 다시 염색하겠다는 생각은 접었답니다. 전 앞으로도 캐스터오일과 알로에베라 헤어팩을 꾸준히 하고 헤어 영양제도 먹고 하면서 현재의 머리 수치를 유지하려는 노력을 할 것이고요. 그레이 컬러 린스를 사용하면서 깔끔한 그레이 헤어를 유지하려고 합니다. 흰머리 염색을 하지 않고 기르는 50대 주부로서 충분히 예쁘고 멋진 헤어스타일링을 하며 생활할 수 있다는 것을 보여드리고 싶어요. 오늘 영상이 흰머리 염색을 하지 않기에 도전하시는 분들께 도움이 되길 바랍니다. 시청해주셔서 감사합니다. 저는 써니네TV의 써니였습니다. 구독과 좋아요를 꼭 눌러주세요.